मामना இல்ல ஓ பெரியப்பா வேற கூட இருந்திருக்காரு ஏர்க்கனவே அவரு நீதி நேர்மை நியாயம்னு ரொம்ப பேசுறவரு நான் இருந்தால இத தான் சொல்லி இருப்பாரு இப்ப நான் வேற கூட இல்லையா ரொம்ப பேசி இருப்பாரு போனதெல்லாம் போட்டு செல்வோம் நீ போய் உன் பொண்டாடிய கூட்டிட்டு வந்து வாழுடான்னு சொல்லி இருப்பாரு நீயோ சரி பெரியப்பான் தலையாட்டி இருப்பியோனு கேட்டேன் இல்லமா நான் அந்த மாதிரி சொல்லல அர்ச்சனோட அப்பா நீங்க கேட்ட மாதிரி தான் கேட்டாரு ஆனா நான் எங்க அம்மாவோட முடிவு தான் என்னோட முடிவுன்னு சொல்லிட்டேன் अर्चना वंदा पत्तों पर उन नगे उड़े वर्टों इलाटी पर इरकर मरी इरकी टोंस सोलियम स्टमा ये पता ना नहीं ये पुला मदरीय पेशी रखा ये पो आदि है ना पुरुष गुटे ना मकुड़ों में गवर होते कापात्र मदरी पेशी टवंद रखी है रंबा संदर्श सरी नहीं पोई कई गाल कई बिटे साप रहवा अम्मा <laughs> அந்த அம்மாவை பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்ல என்னடா பேசுற நீ ஆசைப்பட்ட 45 பவுனோ என்ன சொல்ற ம் ஏகனவே நக வந்தாதா அண்ணி இந்த வீட்ல கால் எடுத்து வைக்கணும் நீ சொன்னியா இப்ப அண்ணனும் உன்ன மாதிரியே நக வந்தாதா வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டாரு அண்ணியோட அம்மா அதாவது உன்னோட சம்பந்தி அம்மா உன்ன மாதிரியே புடிவாதம் முடிச்சவங்க கண்டிப்பா அவங்க நகையை போட போறதும் கிடையாது அண்ணி இந்த வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க போறதும் கிடையாது அந்த நகைய வெச்சு நீ என்னனவோ மாஸ்டர் பிளான் எல்லாம் போட்டல எல்லாம் போச்சு இத தான் பேராசை பெரு நஷ்டம்னு சொல்வாங்க ம் அவ ஆத்தாக்காரி நகைய போட்டு பொண்ணை அனுப்பி வைக்கலனா அந்த வீட்ல இருக்கறவங்க எல்லாம் அப்படியே சும்மா இருந்துடுவாங்களா இத பாரு ஏ கண்டிஷனுக்கு ஒத்துக்கிட்டு கண்டிப்பா நகைய போட்டு அவ பொண்ணை இங்க அனுப்பி வைப்பா நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதற ஒருவேளை அவங்களும் மனசு மாறி அனுப்பி வைக்கலனா நீ என்ன பண்ணுவ ம் அனுப்பி வைக்கலனா அவ வீட்டு வாசல்ல போய் நின்னு அவ குடுமி அப்படி புடிச்சிர மாட்டேன் புடிபா புடிபா மணி ஓ மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணத்தை வச்சிருக்கியா அப்படில ஏதாவது எடக்கு முடக்க தகராறு பண்ணிடாத அந்த சம்பந்தி அம்மாவை பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்ல அந்த பொம்பள உன்ன விட கெல்லாடி வரதட்சணை கேஸ் கொடுத்து நம்ம குடும்பத்தோட உள்ள தூக்கி வச்சிருவாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருமா நம்ம குடும்பத்துல எல்லாரும் ஜெயில் Dressல அதுலயும் நீ 
வெள்ள கலர் புடவை அதுல ப்ளூ கலர் பார்டர் நம்ம எல்லாம் அச்சடிச்ச சோருக்கும் அவுன்ஸ் குழம்புக்கும் கியூல போய் நின்னா எவ்வளவு கேவலமா இருக்கும் எனக்குறாங்க <laughs> 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 வேணும் <laughs> உடனே எனக்கு போன் பண்ண வேண்டியதானடா அன்பு விஷயத்தை சொன்ன உடனே நான் ஆடி போயிட்டேன் ஆமாண்ணா விஷயத்த கேள்விப்பட்டதும் துடிச்சு போயிட்டாரு உங்களை வந்து பாக்குற வரைக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு பதறிக்கிட்டே இருந்தாரு அங்கிள் ஏண்டா ஆபீஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டியா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் செட்டில் பண்ணியாச்சுப்பா டேய் யாருக்கும் பைசா பாக்கி இருக்க கூடாது கம்ப்ளீட்டா செட்டில் பண்ணணும் அங்கிள் ஐ அம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி அங்கிள் ஏண்டா இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்க இருக்க ஏதுன்னு உனக்கு தெரியாது இப்பதான் நான் இருக்க அட்ரஸ் போன் நம்பர்லாம் உனக்கு தெரியும் இல்ல ப்ராப்ளம்னு ஒண்ணு எனக்கு போன் பண்ண வேண்டியதானே உனக்கு எதுக்கு வீணா சிரமம் கொடுக்கணும்னு தான் பாத்தியா மீனாட்சி இவன் எப்படி பேசுறான்னு ஏடா சமயத்துக்கு உதவாத பண்ண எதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லு நாம ரெண்டு பேரும் அப்படியே பழகி இருக்கோம் அன்பு இவன் இப்படிதான் எதையும் சொல்லாம தயங்கிக்கிட்டே இருப்பான் நீ ஆபீஸ்க்கு போய் மேனேஜரை மீட் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கேட்டு எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிடு ரொம்ப நேரமா நந்தினி எதுவும் உங்ககிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்படுற என்னன்னு கேளுங்கப்பா அன்பு இவன் கொஞ்ச நாளைக்கு வீட்லயே ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நீ இவனுடைய ஆபீஸுக்கு போய் என்னென்ன வேலை இருக்குன்னு பார்த்து எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணு அங்கல் நான் செஞ்சது தப்புதான் என்ன பண்ணிச்சுடுங்க இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில நான் போன் பண்ணி கேட்டோம் எங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே ஹெல்ப்புக்கு வரல என்ன <laughs> நடந்ததெல்லாம் <laughs> பொறுப்பு இல்லாம ஆபீஸ் ஆபீஸ் ஓடிக்கிட்டு இருப்பான் தான் உடம்புக்கு என்னன்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது வேலை வேலைக்கு அவனுக்கு மருந்து கொடுத்து என்னென்ன ஆகாரம் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்து நீ தான் கவனிச்சுக்கணும் அப்படி இவன் ஏதாவது சொல்றத கேட்கலன்னு சொல்லு உடனே எனக்கு போன் பண்ணு நான் வந்து இவனை கவனிச்சுக்கிறேன் என்ன என்னடா இவன் சொல்றத கேட்காம நீ பிடிவாதம் பிடிச்சேன்னு வச்சுக்க எனக்கு போன் பண்ணுவா அப்புறம் நான் வந்து உதைப்பேன் வா கவிதா என்ன இன்னைக்கு ஆபீஸ்க்கு போலையா நீ 
ஆஃபீஸ் தாங்க கிளம்பிட்டு இருந்தேன் அந்த லேண்ட் புரோக்கர் வந்தாரு லேண்ட் ஓனர் ரொம்ப அவசரப்படுறாரா இன்னொரு பாட்டி வேற இடத்த கேட்கறாங்க போல இருக்கு நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்டாரு நான் உங்களை கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டேன் ஆமா நீங்க என்னக்கா முடிவு பண்ணிருக்கீங்க நான் என்னத்த முடிவு பண்றது இந்த நிலம் வாங்கறது வீடு வாங்கறது இதுக்கெல்லாம் ஒரு அதிர்ஷ்டம் வேணும் அந்த குடிப்பினையெல்லாம் எனக்கு கிடையாது கவிதா என்னக்கா இப்படி சொல்றீங்க வேற என்னத்த என்ன சொல்ல சொல்ற நடந்தது எல்லாமே தான் உனக்கு தெரியுமே அதுக்கு இல்லக்கா என் கூட வேலை பார்க்கற சாந்தி வேற நான் நிலம் வாங்குற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்கத்து நிலத்தை நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி தினமும் நச்சரிக்கிறா நான் வேற ஆரம்பத்துல உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் நீங்களும் ஆர்வமா எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணீங்க அதான் உங்ககிட்ட கேட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கலான்னு வந்தேன் முடிவு என்ன முடிவு நீ அந்த சாந்தியவே வாங்கிக்க சொல்லு என்னக்கா ஆச்சு இன்னும் அந்த நகமேற்ற முடியலையா கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்ததோட சரி கிணத்துல போட்ட கல்லு மாதிரி அப்படியே இருக்கு ஒரு பேச்சையும் காணமே அதுக்காக அதை அப்படியே விட்டுருவீங்களா இந்த காலத்துல எல்லாம் பேசாம இருந்தா எதுவுமே நடக்காதுக்கா நீங்க போய் நகை போடுறீங்களா இல்லையா என்ன எதுன்னு கேட்க வேண்டியதானே நான் போய் ரெண்டுல ஒண்ணு கேட்கலான் தான் இருந்தேன் இந்த வாசு பையன் தான் என்ன பயமுறுத்தி விட்டுட்டான் அதான் இப்ப யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னது வாச உங்களை பயமுறுத்துறானா என்னக்கா சொல்றீங்க ஆமா நான் மறுபடியும் போய் நகையை கேட்டு அந்த வீட்டுல பிரச்சனை பண்ணா அந்த சிவகாமி நான் வரதட்சணை குடும்பம் பண்றேன்னு என் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து குடும்பத்தோட உள்ள தள்ளிடுவான்னு வாசு சொன்னா பயப்படாம என்ன செய்யறது என்னக்கா நீங்க அவங்க கேஸ் கொடுத்தா உடனே போலீஸ்காரங்க தூக்கி உங்களை உள்ள வச்சிருவாங்களா என்ன எதுன்னு அக்கம் பக்கத்துல விசாரிக்க மாட்டாங்களா இல்ல நாங்க தான் சும்மா விட்டுருவோமா நீங்க என்ன அர்ச்சனாவ மருமக மாதிரியா நடத்துனீங்க பெத்த மக மாதிரியில பாத்துக்கிட்டீங்க அதுக்கு சாட்சியா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நாங்கெல்லாம் இல்ல நாப்பத்தஞ்சு பவுன் நகை போடுறதா சொல்லிட்டு பத்து பவுன் கவரிங் போட்டு ஏமாத்தி இருக்காங்க ஏமாத்தின அவங்க ஏமாந்து போன உங்க மேல வரதட்சணை கேஸ் போட்டுருவாங்களா நியாயமா பார்த்தா நீங்க தாங்க அவங்க மேல கேஸ் போடணும் வாசு ஏதோ விவரம் தெரியாம பேசிருக்கான் அதுக்கு போய் இப்படி பயந்துட்டு இருக்கீங்களே ஏன் கவிதா அப்படின்னா அவங்க வீட்டுல போய் கேட்கலாங்கிறியா பிரச்சனையே பண்ணலாம்க்கா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு வரதட்சணை வாங்க கூடாதுன்னு சட்டம் இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் யாரு கடைபிடிக்கிறா அவங்க உங்க தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டு தானே இருக்காங்க நீங்க ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ராவா கேட்கலையே ஏமாத்தனா பத்து பவுனை தானே கேக்குறீங்க அது உங்களுக்கு சேர வேண்டியது அதை கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு நீங்க பயப்படாதீங்க தைரியமா போய் கேளுங்க எதுவுமே கேட்டாதாங்க கிடைக்கும் மயிலே மயிலே இறகு போடுனா போடாது இப்ப கேட்காம விட்டுட்டீங்க அப்புறம் பஞ்சாயத்து பேசி அர்ச்சனாவை சும்மாவே கொண்டு வந்து விட்டுடுவாங்க அப்புறம் நீங்க ஆசைப்பட்டபடி நிலம் வாங்கவே முடியாது நிலத்தை விடுங்க உங்களுக்கு சேர வேண்டிய நகையை நீங்க போய் கேட்க முடியாது நான் போய் புரோக்கர்ட்ட பேசி ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் டைம் கேட்கிறேன் நீங்க யோசிச்சு நல்ல முடிவாயிடுங்க சரிக்கா எனக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் ஒரு <laughs> போயும் போய் அந்த குடும்பத்துல பொண்ணு கொடுத்துட்டு இப்ப படாத பாடு பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஊரு உலக 
உலகத்துல எங்கேயாவது இந்த அநியாயம் நடக்குமா மனசார பத்து பவுன் நகையை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு போலி நகையை வச்சு பழிய உங்க மேல தூக்கி போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பா அந்த பாகியம் வேலையாதான் இருக்குமா இத புரிஞ்சுக்காம நீங்க போய் சாமி மேல குறை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு அந்த பொம்பளை பத்தி நல்லா தெரியும் ஆனா என் வீட்டுல இருக்கவங்க தான் யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்களே அந்த குடும்பத்தை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் உங்க பக்கத்து வீட்டுல தானே இருக்கேன் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த உங்க காசுனா ஆளா பறப்பாங்க அதுக்காக அவங்க என்ன வேணாலும் செய்வாங்க ஏன்னா அவங்க அப்பா ஒரு குடிகார அம்மா ஒரு பஜாரி அவன் தம்பியும் ஒரு ஊதாரி மாப்பிள்ளைய பத்தி உங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் இவங்க எல்லாம் திட்டம் போட்டுதான் பத்து பவுன் நகை அதிகமா வேணுங்கிறதுக்காக நாடகம் போட்டிருக்காங்க அப்படி எல்லாம் நாடகம் போட்டா நான் நம்பிடுவேனா என்ன பத்து பவுனை எடுத்து வச்சுக்கிட்டதும் இல்லாம எங்க வீட்டு படியேறி வந்து எங்க மேலே பழிய போடுற ஒரு குண்டு மணி பவுனு கூட போட மாட்டேன்னு சொல்லி விரட்டி அடிச்சிட்டேன்ல அவங்கள இதோட விடக்கூடாதுமா வரதட்சணை கொடுமைன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி குடும்பத்தோட ஜெயில் சோறு திங்க வைக்கணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு எல்லாம் புத்தி வரும் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்டா என்னம்மா சொல்ற ஆமாம்மா அந்த பாகியம் இந்த பிரச்சனையை இதோட விடமாட்டா அவதான் பேராசக்காரியாச்சே மறுபடியும் நகையை கேட்டு வீட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பா தகராறு பண்ணாலும் பண்ணுவா அப்படி பண்ணா தயவு தாட்சியனெல்லாம் பாக்காதீங்க நேரா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கண்ணை கசகிட்டு நில்லுங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க வேடிக்கைய நீங்க மனசரங்கி வந்து நகையை போட்டுட்டீங்கன்னா அவங்க அதோட இந்த பிரச்சனையை விட்டுட மாட்டாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணி நகை வேணும் பணம் வேணும்னு வந்து நிப்பாங்க அதனால அந்த பாகியம் நகைன்னு உங்க வீட்டு வாசப்படியில வந்து நின்னா அர்ச்சனா கூட்டிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிடுங்க அதான் சரியான வழி எல்லாம் உங்க நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க சரி எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் வரேமா Thank you.